Jaco Tester, Don comes in 2017. It's a quick cooking noodles from China, from a place called Xiamen. Alright, it's a long life brand and it comes in this pack here. Quite nice. And these are the directions, and the directions are really kind of funny. Look at this. Long life brand quick cooking noodles are made of choice quality of flour and eggs. Okay, I'm getting this. They are superior in quality and delicious. When taken, first it is required to steer fry. Uh, I don't get it. <laughs> and this is a nice sentence. Ingredients till it's cooked and condiments and some stock and then place the noodles, fry and cook the wool for sweet to two to three minutes and serve. So this is a, a right direction actually to start a good cooking, and I'm really planning this right now. So here comes the pot with the water. Uh, it's already heating by the way. Uh, yeah, I always learn to add some salt when doing noodles. So, um, here we go. <laughs> okay, now I'll wait till it's um, boiling. Alright, so it's sort of cooking. Yep, I think I just start now. So, I'm not quite sure how to open it. Let's open it from here. Um, and here is this instant noodles, quick cook noodles. Let's put them in there. Ah, no. Okay. Okay, it's in different pellets. I think I want to eat four maybe. Noodles from China. And it said two to three minutes, so I hope it's fine. <laughs> and after I've cooked the noodles, I will add tomato stuff. I will add this <laughs> and also this ketchup. And to make things fancy, I will then add the Blair Deferent sauce. Okay, here, yeah, this has to submerge. Please submerge noodle. Okay, let's do five. <laughs> All right. And what a mess. I'm not quite sure. Yeah. <laughs> Let me know whether this is proper Chinese noodles. Good. Oh no. <laughs> yeah, I'm was not looking for two minutes and then this happens and now I'm steering but yeah I'm the anti-cook so whatever happens happens and of course nothing is embarrassing or whatever okay yeah I just <laughs> turned down the heat it's now in for two minutes or something I think I'm checking the consistency of one of these noodles Let's chill down noodles, please. Oh, it's quite solid. Mm. Needs at least mo more two minutes or something. Oh, yeah, here we go. This looks interesting. Yeah, only on my channel. Chinese noodles. Physics. They're like sort of flowing around in this pot. Interesting. Okay. Looks really freaky, doesn't it? Okay. 
No, I stopped it. <laughs> Never mind. So yeah, time is up somehow. And I'm just getting this here. Yeah. Uh, yeah, I want to get rid of the water, basically, of at least some of the water. Not the noodles, the water, please. I think this is fine. Uh, and like I said, I'm trying out <laughs> a recipe right now. I'm putting now this tomato thing and stuff in there. Here we go. Okay, and some ketchup. Okay, this is like seasoned ketchup, all right. And now, to get some fire in there, blare that rain. And with this stuff, you have to be very careful. I think one drop is often, yeah, one, two. Okay, that's, that's it, not, not more. And now, yeah, I'm turning everything. And this will be my noodles. Hmm. Okay. Yeah. Okay, okay, okay. Yeah, what do you think about this recipe? Let me know. <laughs> yeah, I'm just trying it the first time myself now. Looks interesting. <laughs> okay. All right. So now it's time to have it. Yeah, it's like a tomato noodle soup. Let's get some here. Okay. <laughs> I need a spoon. So I'm having it now. Mm -hmm. <laughs> Oh. It's very hot. I make the other player different. Mm. It really works. Mm. I kind of like it. Yeah. Mm. Yeah, what do you think about this um, tomato soup, a tomato noodle soup? Mm. Um, yeah, I think this is probably my best anti-cooking ever. So it's not really anti-cooking. <laughs> um, I'm rating it a win. Okay, guys, uh, if you have a crazy recipe, I, I'm rating this here, this is anti cooking. Oh, to cleaning. Um, this is why I'm never cooking because it looks like this afterwards. Okay, so guys, I hope you enjoyed this review. Thanks for watching. So, das sind jetzt hier chinesische Nudeln. Die nennen sich Quick Cooking Nudeln. Genau. Und ja, das sind solche, solche Pellets, die einigermaßen schon zerfallen. Aber ist ja auch egal. Auf alle Fälle. Und so weiter. Long Life Brand. Am lustigsten sind hier die, 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 ähm Ach, hier steht noch Deutsch. Jetzt lese mal Deutsch vor. Auf Englisch war es ein bisschen lustig, jetzt kommt Deutsch. Long Life Quick Cook Nudeln werden aus Qualitäts Weizenmehl und Eiern hergestellt. Sie sind von erstklassiger Qualität und hervorragendem Geschmack. Wir empfehlen die Nudeln vor dem Kochen kurz zu frittieren. Die weiteren Zutaten und Gewürze wie gewohnt zubereiten und anschließend 
die Quick Cooking Nudeln hinzufügen. Das Ganze noch zwei bis drei Minuten kochen lassen und servieren. Also auf Deutsch war es ein bisschen besser als auf Englisch. Vor allem hier, dass hier der Satz Ingredients till it's cooked. Also Deutsch können sie besser sprechen als ähm, Englisch, die Chinesen. Also nicht schlecht. Und ja, die habe ich dann gekocht, halt so fünf Minuten oder so. Und dann habe ich Wasser abgegossen. Und danach habe ich diese passierten Tomaten rangehauen. Und noch ein Werder Gewürzketchup. Und noch, äh, das bereue ich jetzt fast, <lacht> äh, Blair Death Rain, zwei Tropfen von dem Zeug. Ja, ja, das macht das richtig. Hier, guck mal, hier, so viel habe ich bisher benutzt von dem Blair Death Rain. Ich werde es niemals alle kriegen. <lacht> ja, das ist böses Zeug. Also zwei Tropfen, das kommt, Zeug brennt einem die Gusche weg. Genau. Ja, habt ihr schon mal chinesisches Essen gegessen? Lass mich das wissen. Macht ihr schon mal China? Ich meine, ich sag mir so, die Chinesen, ähm, die müssen ja letztlich auch was essen. Und ja, was, was spricht gegen Made in China äh, Lebensmittel letztlich? Und ansonsten ist die Folge vorbei. Danke, dass ihr sie euch angeschaut habt. Und ja, wenn ihr krasse Anti-Cooking-Rezeptideen habt. Dann lass mich das wissen. Ich hatte aber, es war halt so, ich habe halt im Asia-Shop das einfach bestellt. Ich wusste dann gar nicht, was da ankommt. Ich habe mir eigentlich was anderes vorgestellt. Und ja, dann habe ich halt das hier fabriziert. So. Ich finde es auch gut. Es ist ein gutes Rezept. So. Ah, scharfe Tomaten-Nudelsoße. Da gibt es eigentlich nichts einzuwenden. Wie dem auch sei, das wäre Danke, dass ihr zugesehen habt. Und ja, bis zur nächsten Folge.